me. Grazie Sara e grazie per questo invito. Questa è la, ma, ma la mia prima volta a Modena. Uh, non capisco perché non so, sono stato qui avanti di questo momento. E grazie a tutti di voi che avete deciso di passare un domenica pomeriggio sotto pieno sole ascoltando me. Uh, ma parlerò dell'appartenenza e dell'identità politica. Abbiamo tutti persone, abbiamo una molteplicità di appartenenza e di identità. Uh, non, non ci sono conflitti, è possibile di essere un, un tifo per una squadra di calcio, di avere un'occupazione importante, di avere famiglia, di avere una, una città, una nazione. Queste sono identità che, 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 che sono, vivono insieme, senza problemi. Uh, e noi siamo conscienti di queste identità. Ma l'identità politica è qualcosa un po' altro, è un, un, tipo de, un tipo delle identità in generale, ma con aspetti particolari, in particolare due. Uh, le, le, le identità politiche sono normalmente in conflitti. La gran parte delle persone preferiscono di evitare i conflitti nella vita, ma quando abbiamo un'identità politica, questo vuol dire che ci sono altre persone che sono amici e altri che sono forse nemici. So, questo è, è, è difficile e eh? non possiamo combinare più di uno, uh, normalmente più di una, identità politica. Secondo aspetto particolare dell'identità uh, politica è che per le persone normali, non le persone che arrivano da conferenze sulla filosofia, ma le persone normali, uh, non, non sono particolarmente politiche. Ci, sì, votano uh, normalmente, ma questo non vuol dire che hanno un'identità politica. È possibile di avere un'identità politica e di votare, questo sono, forse sono la stessa cosa, ma forse sono diverse. E è, dunque c'è una questione, come, è, 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 come siamo arrivati a una posizione dove in una, in una società la gran parte del, sembra che la gran parte del, della, dei cittadini abbiano identità politica. Come è, è, è successo questo? E, la spiegazione è, è storica, perché no, no, non si di, non dice in una Costituzione che tutte le persone abbiano uh, un'identità politica che determina il, il voto. E, e questo, è, 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 questo è, è qualcosa che è arrivato per caso, per caso storico. E le, le identità politiche che abbiamo dal passato sono radicati uh, nei conflitti intorno dell'inclusione e dell'esclusione della cittadinanza. Erano negli anni nel, 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 nel secolo passato e anche l'Ottocento, erano molti conflitti per l'inclusione nella cittadinanza cittadinanza politica, cittadinanza sociale. E in questi, questi conflitti erano sem sempre gruppi che erano già inclusi. E per loro il problema era come possiamo rim rimanere esclusi di questi altri. E per loro esclusi il problema era come possiamo arrivare nell'inclusione, nell'incidenza di questa società. E questi erano conflitti spesso violenti, difficili. Ma man mano, con l'arrivo della cittadinanza universale, a un certo punto nel secolo passato, normalmente, per gran parte d'Europa, finalmente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, uh, the, the, uh, 
queste identità formate nelle lotte intorno dell'inclusione e esclusione sono arrivati come i basi della democrazia. Questo è un tipo di paradosso, perché questi, questi identità furono formati, formate in conflitti per esclusioni, inclusioni, esclusioni, ma dopo un'inclusione universale formale nella cittadinanza, queste stesse identità sono state le basi dei nostri partiti nella democrazia. Possiamo elencare le identità principali che hanno formato parte di questi conflitti, conflitti che inizialmente erano avanti dell'arrivo della cittadinanza universale, ma che continuavano dopo. Primamente pensiamo alla classe sociale, perché inizialmente il, i diritti, il diritto di voto e altri diritti erano fondati nel, nella proprietà, erano divisioni tra borghesi e operai, contadini, uh, solo persone che hanno un certo livello della proprietà potevano essere cittadini in gran parte della società uh, uh, europea. Uh, e, e questo vuol dire che, in pratico, praticamente questo voleva dire che persone che hanno particolari, diverse occupazioni avevano la cittadinanza e altri no. Dunque, erano comunità fondate nelle occupazioni che erano il centro di questi conflitti intorno ad inclusioni e esclusioni. Dunque, uh, la, la classe sociale era al base del, del, del sistema dei partiti. Secondamente, in molte società erano conflitti intorno alle religioni, eh, nei, nei paesi cattolici questi erano conflitti eh, si, se la, lo sta, sia lo Stato laico o sia, eh, o sia cattolico. E, conflitti e esclusioni, inclusioni intorno a questo. Nei paesi settentrionali, che Germania, Olanda, Gran Bretagna, dove erano popolazioni più misti tra cattolici e, e vari tipi di protestanti, erano spesso normalmente conflitti di esclusioni eh, intorno a queste, queste appartenenze. Normalmente nei paesi protestanti erano i, furono i cattolici esclusi fino a un certo punto nell'Ottocento. Uh, nazioni fu un'identità uh, molto importante, particolarmente per le per paesi come l'Italia, uh, che è, furono sotto il controllo di imperi e che volevano escludere l'imperio dal, dal, dal paese e, e che tutti i membri delle nazioni devono essere inclusi. Uh, finalmente c'è un'identità forse il più, la più profonda Uh, e che è la base di molti, molti conflitti intorno alle esclusioni che continua anche oggi. Questo è il genere. Ma è interessante che il genere, benché sia un conflitto tanto profondo, normalmente il genere non fa parte, di, non fa parte della base, dei fondamenti dei partiti politici. E questo indica qualcosa di importante, perché l'identità politica, o forse tutte le identità, sono cose che abbiamo in comune con altri. Ci sono comunità dell'appartenenza, comunità dell'identità. E normalmente, con certe eccezioni religiose, uomini e donne abitano insieme e non ci sono comunità delle donne, comunità di uomini. Dunque uh, la, il genere non poteva quasi mai, ci sono uh, forse due o tre eccezioni, diventare uh, basi 
dei partiti politici, benché questo sia un conflitto molto importante nella società. Uh, dunque, con eccezione del genere, questi, questi altri divisioni diventavano uh, i fondamentati dei partiti politici. Nel, Nell'Europa occidentale, questa è una storia principalmente dell'Europa occidentale. L'Europa uh, centrale e orientale ha una, una storia diversa sotto il comunismo, gli Stati Uniti ha, hanno una storia un po' diversa, dove la classe sociale fu meno importante, e la razza uh, e religione sempre più importanti. In altre parti del mondo dove abbiamo finalmente visto la, uh, la democrazia, ci sono storie diverse, ma per l'Europa occidentale questa storia spiega molte della storia della democrazia e spiega come fu possibile che le persone normali potevano dire sì, ho un'identità politica e questo determina come io voto. Ma ho detto che, che era un, un paradosso che queste identità furono formate in conflitti dell'esclusione e inclusione ma sono diventati i, i, fondament i fondamenti di una democrazia della cittadinanza universale dopo che formalmente tutti questi conflitti sono risolti. Perché infatti continuavano uh, molti degli, con, de questi conflitti. L'arrivo della cittadinanza universale non voleva dire che tutti i conflitti intorno all'esclusione sono finiti. Ma in un certo senso è vero che i nostri sistemi di partiti politici sono erediti di un passato. Un passato che non si rinnova. Man mano uh, questi, le, le grandi conflitti delle esclusioni sono arrivati come memoria di un passato, poi memoria del passato dei genitori. Uh, so, ma, ma, so, i, I partiti rimangono fissi in questi conflitti, in conflitti di ieri. Poi, cambiamenti molto importanti, uh, la, la società è cambiata stesso, uh, le, 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 le classi della società industriale e rurale uh, stanno sparendo, abbiamo nuove, nuove occupazioni, nuove attività nei settori di servizi nella società post-industriale. La società post-industriale è piena di diseguaglianza, piena di uh, fondamenti delle classi sociali. Non è una società di grandi... Infatti, uh, la, 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 le società post-industriali attuali sono, hanno più di diseguaglianza che le società industriali negli anni eh, 60-70. Ma questi, e, e ci sono conflitti intorno ai rapporti di lavoro eh, nelle società post-industriali, molti, ma non sono coinvolti con tutti i conflitti intorno di esclusioni e inclusioni dal, dalla cittadinanza. Sono conflitti forse, ma senza un gran senso di appartenenza a movimenti grandi, uh, sociali e politici. Dunque è difficile che la società post-industriale crea le, uh, uh, le, 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 i, i, i suoi uh, conflitti che formano classi politici, partiti politici, ma no, anche non continuano. Uh, la storia della società industriale. Dunque, la, la, la classe sociale gioca un ruolo molto, molto più debole nella nostra società. La religione anche. 
c'è una secolarizzazione delle società nell'Europa occidentale e anche uh, le religioni stesse non hanno gli stessi conflitti intorno di loro i protestanti e i cattolici non odiano l'uno l'altro con l'eccezione di Irlanda del Nord dove questi conflitti continuano ma normalmente non ci sono conflitti tra i religiosi i conflitti tra laici e religiosi sono molto molto più deboli dunque la religione non riproduce conflitti che possono sopportare in un modo molto attivo uh, partiti politici. N negli Stati Uniti è molto diverso, ma per noi europei questo è lo Stato. Anche fino a questi ultimi anni, uh, la nazione è arrivata molto più debole come una fonte dell'identità politica, perché gli, gli austriachi sono andati via, non ci sono imperi nell'Europa. Uh, continuano conflitti intorno alle nazioni per, per, più pic, per gruppi più piccoli nelle grandi società, come la Scozia, la Scozia uh, e la Catalogna. Ma normalmente la nazione diventò più debole come una fonte dell'identità uh, politica, un'identità sociale molto importante ancora, ma non per, uh, uh, per la politica. Dunque, siamo arrivati a una situazione, forse 20 anni fa, 10 anni, 20 anni fa, dove uh, le, i partiti sono rimasti nel loro gelato, dei conflitti intorno alle classi religioni della una società passata e la società stessa è, cam è cambiata in, in questo è un periodo dove le identità politiche forse continuano ma per gran parte delle popolazioni sono arrivati molto più deboli molto più superficiali non sono profondi ma poi è successo qualcosa di nuovo. Un aspetto della società attuale è la globalizzazione. No, non, è, non servo argomenti di, di dimostrare questo. La globalizzazione ci porta contatti con altri tipi, oltre cultura, cibo, musica, con, Uh, modi di vivere, uh, commercio uh, nei, nei paesi ricchi, perdiamo posti in certe occupazioni, in certe industrie che partono per, uh, per Cina, India, altri paesi nuovi e noi cominciamo ad avere nuovi tipi di lavoro. E per, per, mo per molte, molte persone questa globalizzazione rappresenta un'occasione, un occasione per allargare la vita, un'occasione un per sviluppare nuovi tipi di lavoro, nuovi tipi di attività, uh, nuovi commerci. No, ci sono missili tra culture. Uh, so, per molte persone queste sono occasioni, ma ci sono anche persone per cui questo rappresenta una minaccia, una minaccia che la vita cambia, uh, e che una, po una popolazione che, che, che si sentiva nel passato inclusi, ha paura di una nuova esclusione, un'esclusione del del suo industria, per esempio per i lavoratori nei minieri. Questo era un modo di vivo, un modo di vita. Il miniere non è solo un'occupazione, è un, un tipo di vita. Questo sparisce, non solo perché c'è globalizzazione, ma la globalizzazione fa parte di questo. Persone di questo tipo possono avere paura che arrivano, che stanno arrivando esclusi dal nuovo mondo. 
E man mano arriva la nazione come un tipo di simbolo di questa paura delle esclusioni. Perché fuori delle nazioni sono queste forze delle de, de, de globalizzazioni. E è possibile di pensare se rimaniamo fissi nella nostra nazione, non ne abbiamo questi migranti, non ne abbiamo contatti con, con persone straniere, con, con uh, modi di vita stranieri. Non, non abbiamo in minaccia ai nostri posti, forse questo non è vero, ma, ma parlano. E dunque la nazione arriva come un simbolo di un nuovo conflitto intorno delle esclusioni e inclusioni. Questo è un conflitto della parte di loro che si sentivano nel passato inclusi, ma questa è un'inclusione fragile e che dunque hanno paura che arrivano esclusi, dunque in avanza vogliono escludere i fonti di queste possibili esclusioni, uh, fermare la nazione, fermare contro il commercio con altri paesi, forse contro immigrazioni, uh, forse anche perché una, una, ho menzionato il genere come una forza importantissime per la politica, perché non forma partiti politici. Ma in questi anni recenti uh, abbiamo visto mo cambiamenti grandissimi nei rapporti tra i generi, perché la società post-industriale porta posti che normalmente sono posti per donne, forse anche uomini, ma molto, e, i, i livelli medi e inferiori nei settori dei servizi sono normalmente maggiormente uh, femminili. Eh beh, ma le, le, le posti nell'industria miniera erano molto maschili. So, dunque per molti uomini c'è una paura che questo combattimento per l'inclusione sulla parte delle donne eh, arriverà come un'esclusione per loro. So, c'è un certo maschilismo condiviso con certe donne anche, perché no, i conflitti tra genere non sono un conflitto tra uomini e, e, e donne, ma un conflitto uh, tra due, due vis, visioni del mondo, della società, un mondo di uh, uguaglianza tra genere o una, un, 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 altro, una parte, dall'altra parte una società dove gli uomini e le donne hanno ruoli molto diversi nella vita. Questo è un conflitto che donne e uomini sono a tutti e due parti. Ma la, certamente tra queste minacce uh, per persone tradizionali sono le minacce del, del femminismo. Anche ci sono, ho, ho menzionato, occupazioni, tutti i gruppi di, tutti di industri, industria che spariscono minacciando un'identità fondata nell'occupazione. E anche l'aspetto di questo, ci sono parti, delle, parti geografiche della società, piccole città, particolarmente paesini, che forse dove la, la popolazione sent, si sente, sente fuori del mondo moderno, fuori dell'economia moderna. Uh, e ci sono nelle grandi città, cioè città da, particolarmente con popolazioni ben educate, ben formate, con nuovi set settori preparati per le economie nuove. nuove. Que la popolazione di queste città si sente coraggiosa, no, no, non hanno paura del futuro, sono ottimistico, non hanno bisogno di un'esclusione di altri affinché avere una, una bella vita, ma infatti molti vedono che uh, ci sono la possibilità di un, uh, una inclusione uh, sempre più ed, ed, intesa, estesa, uh, porterà uh, una vita più interessante. So, dunque c'è un nuovo conflitto uh, intorno di paura del futuro, un certo nostalgia pessimistica e appartenenza alla nazione come un'identità aggressiva, appassionante, 
uh, arriva come un nuovo punto della politica. E nazione può funzionare come una, una calamita, un magneto, che porta, porta dopo di loro que tutti questi altri aspetti della paura di una nuova esclusione, la paura del futuro. Dunque, questo arriva come un, un gruppo di identità molto forte. E questo è qualcosa di nuovo, oh, non è totalmente nuovo, abbiamo qual oh, cose molto similari negli anni 30, ma per ragioni anche se similari. Ma per noi, nel, per il mondo democratico dell'Europa, eh, occidentale, anche per gli Stati Uniti e altre parti del mondo, questo è una nuova forza, un tipo di nostalgia pessimistica intorno di un rinascimento delle nazioni e l'appartenenza delle nazioni e l'esclusione di altri, vari tipi di altri. Dunque, forse questo sia, forse che questo sia un, nuo un nuovo elemento della, della politica della società post-industriale, uh, partiti tradizionali gelati nei conflitti del passato che non possono trovare nuovi radici uh, profondi, radici forse superficiali, è una nuova forza che rappresenta infatti una rigezione di molti aspetti della società attuale, uh, ma che dice che se possiamo escludere certi gruppi, well, rapporti con altri paesi, possiamo ristorare un senso di sicurezza per noi stessi. Contro questo, che, che, che sta contro questo? Se questo è qualcosa veramente nuovo, uh, interessante, vivace, uh, ci, ci sono altre possibilità, altre id nuove identità che forse confrontano questo uh, nazionalismo e, e conservatismo pessimistico. Ci sono, ci sono certamente, probabilmente è che, che solo una minoranza delle popolazioni che condividono queste visioni del nuovo nazionalismo, ma tra la maggior, che, che, penso che sia la maggioranza fuori di questo, ci sono molte divisioni e pochi punti di appartenenza con la profondità, con le passioni delle nazioni. Per esempio, ho già detto che ci sono molte gente, particolarmente nelle grandi città, particolarmente tra i giovani, tra la popolazione più formata. Ci sono persone che danno, danno un abbraccio a questa nuova, la, la nuova società globalizzata con loro occasioni e nuova esperienza. Queste sono le persone che non si sentono minacciate dall'esclusione. Ma e, e forse queste, tra loro se, ci sono persone che hanno questa eh, posizione come qualcosa morale, che credono nell'inclusione dell'umanità, anche più intesa. Questa è una posizione morale. Ma ci sono altre persone che si dicono no, preferisco avere un mondo aperto. Sì, certo, è, è, è bello. Preferisco questo a una, una nazione chiusa, ma è solo qualcosa per, per la vita, no, non è qualcosa morale. Ma questo è un, so, questo è un, un punto interessante. Anche c'è, ho, ho già menzionato, c'è un femminismo, perché se la società post-industriale non produce identità della classe. C'è un'eccezione nel fatto che ho già detto che la gran parte dei posti medi e inferiori negli settori dei servizi sono occupati dalle parti del, delle donne. In, in parte le, 
il conflitto intorno al femminismo è un, un, conflitto, un nuovo conflitto delle classi. Uh, so forse c'è il, il femminismo come una, una cosa condivisa tra femmine e certi uomini può essere anche una, una, un, un parte di una nuova politica. E, e, e questo è qualcosa di profondo, non è superficiale. So, dunque, so, so, è una possibilità in un certo senso che il femminismo, un femminismo bisessuale può diventare un punto di opposizione verso uh, il nazionalismo. Dipende dai paesi, ci sono paesi dove questi conflitti sono già molto coinvolti, come gli Stati Uniti, come la Polonia, uh, ma ci sono paesi come il mio dove, per esempio, il conflitto intorno al Brexit non include problemi dei rapporti tra donne e uomini. Ma cioè, cioè, possiamo identificare diversi, diverse identità che non fanno parte del nuovo nazionalismo, ma forse sono la maggioranza. C'è un numero che mi sembra importante, questo è un numero 35%, perché Salvini dice se, se ha uh, intorno al 35%, questo so, so, può diventare una maggioranza. E la stessa cosa da, da noi in Inghilterra, del Boris Johnson, prova di arrivare a un livello di supporto per il suo partito a 35%. Con 35% eh, con un'agenda chiara, con una passione, è possibile di vincere il 65% che, che è divisa e che non ha una passione unita. So, dunque, siamo arrivati forse a una, a una società di questo tipo. Uh, con, eh, dobbiamo tutti chiederci eh, che cosa è la mia identità politica, quanto profonda è questa identità. È qualcosa di superficiale forse? È solo questione che, per cui, cui voto? O ha un'importanza più, più profonda per me? E, dove sono le diverse coalizioni? Possiamo vedere queste coalizioni intorno alle nazioni, uh, forse il maschilismo, i, i cosiddetti lasciati indietro, economico. possiamo vedere questo noce duro, ma ci sono altri noci, o, o abbiamo solo una maggioranza spaccata, divisi in vari, vari modi. Questo, per me questa è la questione principale. Uh, per il futuro della democrazia e della società e delle identità.